হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো প্রোগ্রেস কোচিং বিডির পক্ষ থেকে আমি শুভচার আজকে তোমাদের দ্বিতীয় শ্রেণী বাংলা বইয়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কভার ফিস্টার এই কভার ফিস্টার প্রথম কভার ফিস্টার প্রথম কভার ফিস্টার পূর্বে আমি একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে তুলে ধরছি যে তোমার বাংলা পাঠ্য বইয়ের নাম কি তো বাংলা পাঠ্য বইয়ের নাম আমার বাংলা বই দ্বিতীয় শ্রেণী পূর্ণ বাক্যে লিখতে হবে যদি প্রশ্ন আসে তোমার বাংলা পাঠ্য বইয়ের নাম কি আমার বাংলা বই দ্বিতীয় শ্রেণী এবার বাংলা পাঠ্য বইয়ের প্রথম কভার পৃষ্ঠার নিচে কি লেখা আছে নিচে লেখা আছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কমা বাংলাদেশ আমি তুলে ধরছি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কমা বাংলাদেশ প্রশ্নটা আসলে আমার এটাই লিখে সুন্দর উত্তর করতে হবে এবার আমরা আসি তোমার বাংলা পাঠ্য বইটি সংকলন রচনা ও সম্পাদনা করেছেন কে কে আমার সাথে সাথে পড়লে দেখবে তোমাদের এই কঠিন জিনিসটা আমরা সবাই তোমরা সম্ভব এই বিষয়টা নিয়ে একটু এজিটেটেড যে মানে চিন্তাগ্রস্ত যে কভার পৃষ্ঠার পড়াগুলো অনেক কঠিন কিন্তু আমার সাথে সাথে মিল করে পড়ো দেখবো তোমাদের কাছে জিনিসটা একদম সহজ হয়ে যাবে পড়াটা খুব দ্রুতই মুখস্থ হয়ে যাবে তো বাংলা পাঠ্য বইটি সংকলন রচনা ও সম্পাদনা করেছেন কে কে শফিউল আলম ডক্টর মাহবুবুল হক ডক্টর সৈয়দ আজিজুল হক নূর জাহান বেগম আচ্ছা এখন আমার সাথে সবাই একটু পড়ো শফিকুল আলম ডক্টর মাহবুবুল হক ডক্টর সৈয়দ আজিজুল হক শেষে কি বলতো নূর জাহান বেগম এবার আমরা পরের প্রশ্নে আসি পরের প্রশ্নটা হচ্ছে তোমার বাংলা পাঠ্য বইটি শিল্প সম্পাদনা করেছেন কে শিল্প সম্পাদনা করেছেন হাসেম খান এবার আমরা আসি পরের পৃষ্ঠায় আচ্ছা প্রশ্নটা এমন আসতে পারে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বাংলা পাঠ্য বইটি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের নামও ঠিকানা প্রশ্নটা আমি আবার একটু বলি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান নামও ঠিকানা উত্তর হবে জাতীয় শিক্ষাকর্ম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড উনসত্তর বাই সত্তর কমা মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা কমা ঢাকা একটা হাইপেন এক হাজার প্রশ্নটা কী ছিল বাংলা পাঠ্য বইটি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের নামও ঠিকানা এবার আমরা আসি বাংলা পাঠ্য বইটি প্রথম মুদ্রণ হয় কবে প্রথম মুদ্রণ হয় আগস্ট দু প্রশ্নটা কী বলেছে বলতো যে প্রথম মুদ্রণ হয় কবে কবে বলতো আগস্ট দু হাজার বারো এবার আমরা আসি পুনমুদ্রণ তোমার বাংলা পাঠ্য বইটি পুনমুদ্রণ হয় কবে বাংলা পাঠ্য বইটি পুনমুদ্রণ হয় সেপ্টেম্বর দু হাজার এবার আসি তোমার বাংলা পাঠ্য বইটি পরিমার্জিত সংস্করণ হয় কবে বলো তো পরিমার্জিত সংস্করণ আগস্ট দু হাজার এবার আসি পরের প্রশ্নে তোমার বাংলা পাঠ্য বইটি ডিজাইন করেছেন কে সেক্ষেত্রে উত্তর হবে জাতীয় শিক্ষাকর্ম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কমা বাংলাদেশ কি বলতো জাতীয় শিক্ষাকর্ম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কমা বাংলাদেশ এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে জাতীয় শিক্ষাকর্ম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যানের নাম কি তোমরা জানো চেয়ারম্যানের নাম প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা আবার বলতো প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা উনি কি জাতীয় শিক্ষাকর্ম পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান এবার আমরা আসি বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা কি বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা তো ভাষা শেখার ক্ষেত্রে পরের প্রশ্ন এটা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কি কি দক্ষতা প্রয়োজন চারটা দক্ষতা একটা আছে শোনা একটা আছে বলা একটা আছে পড়া আর একটা আছে লেখা তাহলে আমরা জানলাম ভাষা শেখার দক্ষতার ক্ষেত্রে চারটি বিষয় সেটা হচ্ছে শোনা বলা পড়া ও লেখা এবার আমরা শেষ কভার পৃষ্ঠা দিয়ে আসি তো শেষ কভার পৃষ্ঠায় দেখা আছে দুই দিয়ে অন্তস্থ হাইপেন বাংলা প্রশ্নটা আসতে পারে দ্বিতীয় বাংলা এর পূর্ণ রূপ কি কি বলতো দুই বাংলার পূর্ণ রূপ দ্বিতীয় শ্রেণী বাংলা এবার যদি আসে যে তোমার বাংলা পাঠ্য করে শেষ কভার ফিস্টার নীতি বাক্যটি কি বলো তো কি তোমরা জানো তারপর আমি প্রশ্নটা বললাম বলো তো কি সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি এটা কি কোনো বিরাম চিহ্নের ব্যবহার আছে ভেবে দেখো তো এটা কিন্তু কোনো বিরাম চিহ্নের ব্যবহার নেই ঠিক এই নীতি বাক্যটার উপরে যেটা আছে সেটা আছে শিক্ষামূলক স্লোগান উপরে যেটা আছে সেটা সেটি কি শিক্ষামূলক স্লোগান সেটি কি বলো তো শিক্ষা নিয়ে গর্ব দেশ বলো বলো শেখ হাসিনার বাংলাদেশ আমি আবার বলি শিক্ষা নিয়ে গর্ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ এবার বাংলা পাঠ্য করে শেষ কবার পৃষ্ঠায় নিচে কি লেখা আছে নিচে লেখা আছে গণপ্রজা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 
আচ্ছা এটা দিয়েও কিন্তু একটা প্রশ্ন হয় বলো তো কী প্রশ্ন প্রশ্নটা আসতে পারে যে তোমার বাংলা পাঠ্য বইটি বিক্রয়ের জন্য নয় কেন বিক্রয়ের জন্য নয় কারণ আমি প্রশ্নটা মানে তুমি উত্তরটা যেভাবে লিখবে যে আমার বাংলা পাঠ্য বইটি বিক্রয়ের জন্য নয় কারণ এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখি কে পারে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে এই যে লগোটা দেখছো ঠিক শেষ পৃষ্ঠা আমার প্রথম পৃষ্ঠায় আছে এটাকে কি বলে বলো তো এটাকে বলে মনোগ্রাম কি বলে মনোগ্রাম আচ্ছা তোমার এই বাংলা পাঠ্য বইয়ের মধ্যে কতটি মনোগ্রামের ছবি আছে বলো তুমি হয়তো বলবে তিনটি কেন তিনটি বলবে এখানে একটি এইখানে একটি আর শেষে একটি এই তিনটা দেখে বলবে হয়তো বা তিনটি কিন্তু না মনোগ্রাম আছে চারটি কেন বলো তো এটাও একটা মনোগ্রাম এই জন্য তাহলে প্রশ্নটা কি ছিল বাংলা পাঠ্যবের কতটি মনোগ্রামের ছবি আছে চারটি মনোগ্রামের ছবি আছে যাক এবার আমরা একটু আলোচনা করব গণপ্রজন্তি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে আচ্ছা এখানে যদি প্রশ্নটা আসে এরকম যে গণপ্রজন্তি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও তুমি কি পারবে আমি বলে দিচ্ছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে এবার আসি জাতীয় সঙ্গীত আচ্ছা তুমি বলো জাতীয় সঙ্গীত এই যে জাতীয় সঙ্গীত আমরা পড়ি কিংবা জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে আমরা জানি বলো তো জাতীয় সঙ্গীতের রচিতাকে কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় সঙ্গীতের রচিতা কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচ্ছা এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা কোন কবি হিসেবে জানি বিশ্বকবি হিসেবে জানি তাহলে যদি প্রশ্ন আসে জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা করেছেন কে কি বল কী বলবো আমরা বলবো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উনি কী কবি বিশ্বকবি আচ্ছা জাতীয় সঙ্গীতে কতটি চরণ আছে বলো তো দশটি চরণ কয়টি চরণ দশটি চরণ এবার জাতীয় সঙ্গীতে মোট কতটি বিরাম চিহ্ন ওই দশ লাইনের মধ্যে কতটি বিরাম চিহ্ন দশ লাইনের ভিতরে পঁচিশটি বিরাম চিহ্ন কয়টি বিরাম চিহ্ন বলেছি পঁচিশটি বিরাম চিহ্ন এবার কত ধরনের বিরাম চিহ্ন আচ্ছা তুমি প্রশ্ন করতে পারো স্যার ধরনের কি ধরনের বলতে যেমন কমা এক ধরন দাঁড়িয়ে এক ধরন দ্বিত্ব দাঁড়িয়ে এক ধরন আর হাই পেন এক ধরন ঠিক চার ধরনের বিরাম চিহ্ন কিন্তু আছে প্রশ্নটা ভালো করে খেয়াল করো কত ধরনের বললে মোট কতটি বিরাম চিহ্ন সেক্ষেত্রে পঁচিশটি আবার কত ধরনের বললে সেক্ষেত্রে কিন্তু চারটি গেল এবার বলো তো জাতি সঙ্গীতে কোন চরণটি একাধিকবার আছে একাধিকবার বলতে কি তোমার প্রশ্ন থাকছে স্যার একাধিকবার কি এটা প্রশ্ন থাকছে না একাধিকবার অর্থ হচ্ছে একের অধিক কোন লাইনটি আছে আমি বলে দিচ্ছি মরি হাই কমা হাই রে হাই পেন এই লাইনটা কিন্তু দুইবার আছে মরি হাই কমা হাই রে হাই পেন এবার আমি আসি গাওয়ার জন্য জাতীয় সঙ্গীতের পূর্ণ পাঠ আচ্ছা গাওয়ার জন্য জাতীয় সঙ্গীতের পূর্ণ পাঠে কতটি চরণ আছে বিশটি চরণ এবং এই গাওয়ার জন্য জাতীয় সঙ্গীতে মোট কতটি বিরাম চিহ্ন বলো তো মোট বিরাম চিহ্ন হচ্ছে সাঁত্রিশটি কিন্তু কত ধরনের ওই যে আগের প্রশ্নের ক্ষেত্রে বলেছি কত ধরনের বিরাম চিহ্ন ও আগেরটার ক্ষেত্রে চার ধরনের ছিল আবার এটার ক্ষেত্রে চার ধরনের বিরাম চিহ্ন এবার আমরা এই যা কভার কভার ফিসটা থেকে যদি আমি এটাই চিন্তা করি যে কভার পৃষ্ঠের ভিতরে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে কি না আসতে পারে কিনা যদি প্রশ্ন আসে কভার পৃষ্ঠায় বাংলা পাঠ্য বইয়ের প্রথম কভার পৃষ্ঠায় কতজন ছেলে মেয়ের ছবি আছে পারবে বলো তো কয়জন ছেলে মেয়ে ছয়জন ছেলে মেয়ের ছবি আছে বাংলা পাঠ্য বইয়ের প্রথম কভার পৃষ্ঠায় কতজন ছেলে মেয়ের ছবি বলেছি ছয়জন ছেলে মেয়ের ছবি আছে আজকের আমাদের টপিক্সে ছিল বাংলা কভার পৃষ্ঠায় কতজন ছেলে মেয়ের ছবি এটা আমরা নিয়ে আলোচনা করলাম ছয়জন ছেলে মেয়ে এবার আমরা আর একটু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে যাই যে তোমার এই বাংলা পাঠ্য বইয়ের সম্পূর্ণ বইয়ের মধ্যে কতটি সালের উল্লেখ আছে বলতে পারবে তুমি বলো তো কতটি সালের উল্লেখ আছে টোটাল বাংলা বইয়ের মধ্যে আমি বলে দিচ্ছি কি কি আছে কোন কোন সাল আছে আমি সেটা বলে দিচ্ছি উনিশশো সাল আছে দু 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 সাল আছে এই টোটাল সালগুলো কিন্তু তোমার বইতে আমি আরেকবার বলছি তোমার ভালো করে খেয়াল করো প্রথম বলেছি উনিশশো একাত্তর সাল দু হাজার নয় সাল দু হাজার দশ দু হাজার এগারো দু হাজার বারো দু হাজার তেরো দু হাজার চোদ্দ দু হাজার আঠারো দু হাজার উনিশ প্রথম বলেছি দু হাজার উনিশশো একাত্তর তারপরে দেখো দু হাজার নয় থেকে পর্যায়ক্রমে দু হাজার চোদ্দ পর্যন্ত আছে শেষে দুইটা দু হাজার আঠারো আর আছে দু হাজার কত বলো দু হাজার উনিশ এই সালের উল্লেখ আছে আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন বলতে ভুলে গেছি 
এটা দেখি তোমরা পারো কিনা এই যে বাংলা বইয়ের শেষ কভার পৃষ্ঠার যে নীতিবাক্য বলেছিলাম এই নীতিবাক্যটি কে লিখেছে বলতে পারবো বলো দেখি কে লিখছে বলো লিখেছে মদন মোহন তর্কলঙ্কার আবার বলো কে লিখেছেন যদি প্রশ্ন আসে যে বাংলা পাঠ্য বইয়ের শেষ কভার পৃষ্ঠার নীতিবাক্যটি কে লিখেছে সেক্ষেত্রে উত্তর হবে কি বলো মদন মোহন তর্কালঙ্কার তোমাদের বাংলা পাঠ্যবই কভার পৃষ্ঠা সম্পর্কে আজকে সমস্তটা আমি তোমাদেরকে জানালাম সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেকগুলো টপিক্স নিয়ে তোমাদের সামনে আমি যেমন পরবর্তীতে আমার টার্গেট থাকবে তোমাদের ইংরেজি কভার পৃষ্ঠা সেটা নিয়ে আমি সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়ে তোমাদের কঠিন জিনিসগুলোকে আমি নিজের মতো করে সুন্দর করে দেবো দেখবে আমার সাথে সাথে পড়তে পড়তে টোটাল জিনিসটা তোমার মাথার মধ্যে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে তো এই আমার পরবর্তী ভিডিও কিংবা আমার পরবর্তী যে টপিকসগুলো সম্পর্কিত আমি বলবো বা যে টপিকসগুলো আমি দেবো এগুলো পাওয়ার জন্য আমার এই চ্যানেলটা চ্যানেলটা তোমরা প্রত্যেককেই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে থাকা যে বেল আইকন সেটা চাপ দিয়ে রাখবে তাহলে আমার পরবর্তী প্রতিটা ভিডিও পেতে সুবিধা হবে এবং আমি আরও সুন্দর করে এবং যদি কোনো লাইক কমেন্ট করা হয় তাহলে সেটাও আমার জন্য খুব ভালো হবে তাহলে আমি আরও এটা কে আরও সুন্দর করে সাজাতে পারবো যে কীভাবে আরও ভালোভাবে দেওয়া যায় কোন জায়গাগুলো গ্যাপ আছে আমি এটুকু এই ভিডিওগুলো দিচ্ছি এবং এই ভিডিওগুলো করার আমার একটাই কারণ যে আপনার অভিভাবক যারা আমি তাদের উদ্দেশ্যে কথাটা বলছি আপনাদের যদি কোথাও পড়ানোর ক্ষেত্রে কোথাও কোনো মিস্টেক থাকে কিংবা কোথাও যদি বোঝার ক্ষেত্রে ভুল থাকে সেই জিনিসটাকে আমি পরিপূর্ণভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এভাবে দিয়েছি ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন